টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা এখনকার পর্বে আমি তোমাদের উচ্চতর গণিতের সপ্তম অধ্যায়ের এই চারটা অঙ্ক সমাধান করাবো এই অঙ্কগুলা কিন্তু তোমাদের পাঠ্যবইতে কাজ হিসেবে দেওয়া আছে এবং এই অঙ্কগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ কেন গুরুত্বপূর্ণ কারণ এম সিকিউতে প্রায় আসে এবং অনেক সময় সৃজনশীলের কন অঙ্গে আসে সুতরাং একটু ভালো করে মনোযোগ দিয়ে দেখবে বলা আছে নিচের অনুক্রমগুলোর সাধারণ পদ নির্ণয় করো মানে এই অনুক্রমগুলো সাধারণ পদ নির্ণয় করতে হবে মনে রাখবা যে এনতম পদকেই সাধারণ পদ বলা হয় তো আমার যে অনুক্রমটা দেওয়া আছে সেই অনুক্রমটা লিখছি তো এই অনুক্রমের আমরা সাধারণ পদ লিখব তো এইটার ক্ষেত্রে আমরা বিবেচনা করে দেখি আছে ওয়ান বাই টু এখানে প্লাস আছে আর কমা দেওয়া আছে মাইনাস টু বাই থ্রি তারপরে কমা হচ্ছে থ্রি বাই ফোর তারপর কমা হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই ফাইভ প্রথম পদ পেয়েছে হচ্ছে ওয়ান বাই টু দ্বিতীয় পদ পেয়েছে হচ্ছে মাইনাস টু বাই থ্রি তৃতীয় পদ পেয়েছে হচ্ছে থ্রি বাই ফোর চতুর্থ পদ পেয়েছে হচ্ছে মাইনাস ফোর বাই ফাইভ তাহলে আমরা এটা যদি সাধারণ পদ নির্ণয় করতে চাই তাহলে দেখো আমার উপরে সাধারণ পদ বলতে দেখো দেখো যে ব্যাপারটা আমি যে সাধারণ পদে যেটা পাবো সেই ক্ষেত্রে যদি প্রথম এনের মান ওয়ান বসাই তাহলে প্রথম পদ পাবো এনের মান টু বসাই তাহলে দ্বিতীয় পদ পাবো এনের মান যদি থ্রি বসাই তাহলে তৃতীয় পদ পাবো দেখো আমার লবে কিন্তু আছে ওয়ান আমরা মাইনাসটা পরে বিবেচনা করতেছি তারপরে টু তারপরে আছে হচ্ছে থ্রি তারপরে আছে হচ্ছে ফোর দেখো লবে এগুলো আছে এগুলো আর হরে আছে হচ্ছে টু আর তারপরে থ্রি এরপরে আছে ফোর এরপরে আছে ফাইভ আমি মাইনাস পরে বিবেচনা করতেছি যেহেতু ওয়ান বসালে যদি প্রথম পদ আসে তার মানে এখানে ওয়ান থেকে শুরু হয়েছে ওয়ান টু থ্রি ফোর আর তার মানে আমার লবে হবে হচ্ছে এন এনের মান যদি আমরা ওয়ান বসাই তাহলে প্রথমটা আসবে এনের মান টু বসালে এই টু আসবে আর থ্রি বসালে এইটা আসবে ফোর বসালে এইটা আসবে আর আমার হরে যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু টুথ থেকে শুরু টুথ থেকে যেহেতু শুরু তার মানে আমরা এন প্লাস ওয়ান লিখব এখন দেখো আমরা যদি এনের মান ওয়ান বসাই এনের মান যদি ওয়ান বসাই তাহলে আমরা পাবো কিন্তু ওয়ান বাই টু পাবো দেখো এনের মান তুমি যদি ওয়ান বসাও ওয়ান আর এখানে ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে টু হবে এনের মান যদি টু বসাও তাহলে টু হবে উপর উপরে টু হবে আর নিচে মানে হরে হবে হচ্ছে টু প্লাস ওয়ান মানে থ্রি হবে আর এনের মান যদি তুমি থ্রি বসাও তাহলে দেখো থ্রি বসালে এখানে হবে থ্রি উপরে হবে থ্রি আর নিচে হবে হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান মানে ফোর আর এনের মান ফোর বসালে আমরা পাবো ফোর বাই ফাইভ দেখো আমরা যে ব্যাপারটা এইটার ক্ষেত্রে আমরা পেয়ে গেলাম এন ভাগ হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান কিন্তু তার আগে কিন্তু প্রথমটা চিহ্ন হচ্ছে প্লাস দ্বিতীয়টা চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস আর তৃতীয় পদের চিহ্ন হচ্ছে প্লাস আর চতুর্থ পদের চিহ্ন হচ্ছে মাইনাস তার মানে প্রথম পদে আমাকে প্লাস আসতে হবে পরের পদে মাইনাস হতে হবে তো আমরা মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার যদি মনে করো যে এন প্লাস ওয়ান দিই তাহলে দেখো আমরা এনের মান যদি ওয়ান বসাই এনের মান যদি ওয়ান বসে তাহলে মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার হবে এনের মান যদি ওয়ান বসাই তার মানে টু হবে ইকুয়াল টু কিন্তু ওয়ান আসে এনের মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে দেখো এনের মান যদি আমরা টু বসাই তাহলে টু প্লাস ওয়ান সমান হবে হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার হচ্ছে থ্রি মানে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হবে দেখো মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার যদি বিজোর হয় তাহলে মাইনাস ওয়ান হবে আর মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার যদি জোর হয় তাহলে হবে হচ্ছে প্লাস ওয়ান দেখো মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার আছে যদি টেন হয় মানে মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার টেন টেন হচ্ছে জোর সুতরাং হবে হচ্ছে ওয়ান মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার যদি ফিফটিন হয় তার মানে দেখো মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার ফিফটিন ফিফটিন হচ্ছে বিজোর তাহলে হবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান হবে আমরা এন ইকুয়াল টু ওয়ান হলে এই ক্ষেত্রে এন ইকুয়াল টু টু হলে এই ক্ষেত্রে এন ইকুয়াল টু যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা এখানে যদি এন ইকুয়াল টু থ্রি বসাই তাহলে হবে হচ্ছে দেখো থ্রি যদি বসাই তাহলে আমরা পাই কি দেখো সেটা হলো যে মাইনাস ওয়ানের উপর পাবো হচ্ছে থ্রি প্লাস ওয়ান তার মানে হয় হচ্ছে মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার হচ্ছে ফোর ইকুয়াল টু হয় হচ্ছে ওয়ান তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এনের মান এখানে এনের মান এখানে এনের মান ওয়ান বসিয়ে ওয়ান পেয়েছি টু বসিয়ে আমরা মাইনাস ওয়ান পেয়েছি ওয়ান বলতে দেখো এটা চিহ্ন প্লাস হবে তার মানে যখন আমরা টু বসাবো তখন কিন্তু আমার এটা মাইনাস হবে মাইনাস হয়েছে এনের মান যখন আমরা থ্রি বসাবো তখন কিন্তু প্লাস ওয়ান হয়েছে তার মানে আমরা এই ধারাটির সাধারণ পদ কত পাবো তার মানে সাধারণ পদ হবে হচ্ছে মাইনাস মাইনাস ওয়ান টু দি পাওয়ার হবে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান 
আর ইন্টু হবে হচ্ছে এন ভাগ এন প্লাস ওয়ান এই ধারাটির দেখো এই ধারাটির সাধারণ পদ হবে হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার সাধারণ পদ বের করতে বলেছিল কেন এটা সাধারণ পদ হবে এখন তুমি যদি এখানে এনের মান ওয়ান বসাও প্রথম পদ পাবে এনের মান টু বসাও দ্বিতীয় পদ পাবে এনের মান তিন থ্রি বসাও তাহলে তৃতীয় পদ পাবে এনের মান ফোর বসাও তাহলে চতুর্থ পদ পাবে কেন আমরা মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান দিয়েছি কারণ আমরা এনের মান যদি এইটাতে ওয়ান বসাই তাহলে আমরা পাই ওয়ান ওয়ানের সাথে এখানেও যদি ওয়ান বসাই বসালে আমরা পাবো ওয়ান বাই টু ওয়ান বাই টু এর সাথে ওয়ান গুণ করলে গুণ করলে ওয়ান বাই টুই হবে এখন এনের মান যদি আমরা টু বসাই দেখো টু যদি বসাই এনের মান যদি টু এনের মান যদি টু বসাই তাহলে এইটুকের ক্ষেত্রে আমার আসবে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান আর এইখানে এইটুকের ক্ষেত্রে আসবে হচ্ছে টু বাই থ্রি মাইনাস ওয়ানের সাথে টু বাই থ্রি গুণ করলে হয় মাইনাস টু বাই থ্রি একই ক্ষেত্রে আসবে দেখো যে ব্যাপারটা এটা একটু বুঝে করবো দেখো আমরা আমার লবে আমার লবে কিন্তু ছিল ওয়ান টু থ্রি ফোর এখানে মাইনাসটা আমি বিবেচনা বাদ দিয়েছি তার মানে আমার যদি এন বসাই তাহলে এনের মান যেহেতু ওয়ান বসালে প্রথম পদ আসবে তার মানে আমরা যদি এখানে এন দিই তার মানে প্রথম পদ আসবে মানে প্রথম পদ যেহেতু আসবে তার মানে এন এন দিব আর নিচে আমরা হরে লিখব হচ্ছে দেখো এখানে টু দিয়ে শুরু হয়েছে মানে দেখো যেহেতু টু দিয়ে শুরু হয়েছে তার মানে এন প্লাস ওয়ান হবে তার মানে এন বাই এন প্লাস ওয়ান হবে যেহেতু প্রথমটা চিহ্ন প্লাস পরেরটা চিহ্ন মাইনাস তাই মাইনাস ওয়ানের উপর পাওয়ার হবে হচ্ছে এন প্লাস ওয়ান এই ধারাটির এন মানে সাধারণ পদ হচ্ছে এইটা সাধারণ পদ বা এনতম পদ হচ্ছে এইটা এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার এখন আসো আমরা পরেরটা দেখবো পরে যে ধারাটি আছে পরের ধারাটি আছে ওয়ান বাই টু কমা থ্রি বাই ফোর কমা ফাইভ বাই সিক্স কমা সেভেন বাই এইট কমা ডট 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 আছে তার মানে আমরা উপরে আসে হচ্ছে দেখো যে ব্যাপারটা আমার উপরে বলতে আমার লবে আছে হচ্ছে ওয়ান তারপরে হচ্ছে থ্রি ফাইভ সেভেন দেখো ওয়ান থ্রি ফাইভ সেভেন সবগুলো হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা সুতরাং বিজোড় সংখ্যা আমরা কীভাবে পাবো সেটা হলো যে টু এন মাইনাস ওয়ান যদি বলি সেটা হলো এটা হচ্ছে বিজোড় সংখ্যা তার মানে এনের মান যদি ওয়ান বসাও তাহলে ওয়ান পাবে দেখো এনের মান যদি ওয়ান বসাও টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান সমান হবে হচ্ছে ওয়ান এনের মান যদি টু বসাও টু ইন্টু টু মাইনাস ওয়ান তাহলে হয় হচ্ছে থ্রি এনের মান যদি থ্রি বসাও তাহলে টু ইন্টু থ্রি টু ইন্টু থ্রি মানে হচ্ছে হয় হচ্ছে সিক্স সিক্স মাইনাস ওয়ান সমান হয় কিন্তু ফাইভ এনের মান যদি ফোর বসাও তাহলে কিন্তু পাবে হচ্ছে সেভেন টু এন মাইনাস ওয়ান হচ্ছে একটি বিজোড় সংখ্যা তার মানে আমার লবে হবে হচ্ছে টু এন মাইনাস ওয়ান আর হরের ক্ষেত্রে আমার কি আছে দেখো হরে আছে হচ্ছে টু আর তারপরে আছে হচ্ছে ফোর আর তারপরে আছে হচ্ছে সিক্স আর তারপরে আছে হচ্ছে এইট প্রথমে আছে টু তারপরে আছে হচ্ছে ফোর মানে টু বাড়ছে এরপরে আবার হয়েছে হচ্ছে সিক্স এরপরে আবার হয়েছে হচ্ছে এইট তার মানে আমরা যদি টু এন দেই তার মানে টু এন দেই তার মানে দেখো এর টু এন যদি লিখি তাহলে এনের মান আমরা যদি ওয়ান বসাই তাহলে টু পাবো এইখানে টু এনে এনের মান যদি টু বসাই তাহলে টু ইন্টু টু মানে ফোর পাবো এনের মান যদি থ্রি বসাই তাহলে টু ইন্টু থ্রি সিক্স পাবো দেখো এনের মান যদি ফোর বসাই তাহলে ফোর ইন্টু টু সমান এইট পাই তার মানে এই ধা এই যে অনুক্রমটা আছে এই অনুক্রমটি সাধারণ পদ হবে টু এন মাইনাস ওয়ান ভাগ টু এন এখানে এনের মান যদি তুমি ওয়ান বসাও আর সেক্ষেত্রে প্রথম পদ পাবে দেখো এনের মান ওয়ান বসাও তাহলে টু ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়ান ভাগ টু ইন্টু ওয়ান সমান আসে হচ্ছে ওয়ান বাই টু দেখো প্রথম পদ পেয়েছি এনের মান যদি টু বসাও এখানে টু বসাও তাহলে দ্বিতীয় পদ পাবে এনের মান যদি থ্রি বসাও তাহলে তৃতীয় পদ পাবে এনের মান যদি ফোর বসাও তাহলে চতুর্থ পদ পাবে দেখো কত সহজ একটু যদি চিন্তা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এরপরে দেখো এইটার ক্ষেত্রে বলা আছে এটা সাধারণ পদ নির্ণয় করতে হবে তো আছে প্রথমে আছে হচ্ছে ওয়ান বাই টু এরপরে আছে ওয়ান বাই টু এরপরে আছে হচ্ছে থ্রি বাই টু টু দি পাওয়ার থ্রি এরপরে আছে ফোর বাই টু টু দি পাওয়ার ফোর আছে তার মানে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা পাচ্ছি হচ্ছে উপরে পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান ওয়ান থ্রি ফোর আর নিচে পাচ্ছি হচ্ছে টু 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 কিউব আর হচ্ছে টু টু দি পার ফোর এখন তাহলে আমরা কি করলে এটা সাধারণ পদ পাবো দেখো এই এই ক্ষেত্রে তোমাকে অবশ্যই বারবার চর্চা করতে হবে যদি তুমি চর্চা করো সেক্ষেত্রেই পারবে এখন দেখো যদি আমরা এইখানে যদি এন বাই টু টু দি পার এন লিখি তাহলে কিন্তু আমরা এই এই প্রথম পদ পাবো এনের মান যদি প্রথম ওয়ান বসাই তাহলে প্রথম পদ পাবো দেখো এনের মান যদি ওয়ান বসাই এন ইকুয়াল টু যদি ওয়ান হয় তাহলে তাহলে হবে হচ্ছে ওয়ান বাই টু টু দি পার ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই টু এনের মান যদি আমরা টু বসাই এনের মান যদি এখানে টু বসাই তাহলে দেখো এন ইকুয়াল টু যদি টু হয় আর সেক্ষেত্রে টু ভাগ আর টু টু দি টু স্কোয়ার মানে এনের স্থ
এনের মান টু বসিয়ে দ্বিতীয় পদ পেয়েছি দ্বিতীয় পদ পেয়েছি দ্বিতীয় পদ পেয়েছি এনের মান যখন ওয়ান বসিয়েছি তখন আমরা প্রথম পদ পেয়েছি এনের মান যখন টু বসিয়েছি তখন ওয়ান বাই টু পেয়েছি এরপরে যদি আমরা এনের মান থ্রি বসাই তার মানে হবে হচ্ছে থ্রি ভাগ আর টু কিউব হবে তার মানে দেখো থ্রি ভাগ টু কিউব পাই আবার এনের মান যদি তুমি ফোর বসাও তার মানে হবে হচ্ছে ফোর ভাগ টু টু দি পার ফোর তার মানে এই যে অনুক্রমটি দেওয়া আছে এই অনুক্রমের সাধারণ পদ হবে হচ্ছে এন ভাগ টু টু দি পার এন দেখো যে ব্যাপারটা একটু চেষ্টা করো চেষ্টা করলেই পারবে কয়েকটা প্র্যাকটিস করো সেক্ষেত্রে পারবে এরপরে দেখো চার নঙে বলা আছে ওয়ান এরপরে আছে রুট টু এরপরে আছে রুট থ্রি এরপরে আছে টু তারপরে আছে ডট 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 আছে তাহলে এইটা সাধারণ পদ কত হবে দেখো সাধারণ পদ বা এনতম পদ কত হবে তো দেখো আমরা এই ক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা সেটা হলো যদি রুট করি মানে আমরা যদি রুট ওয়ান রুট ওয়ান সমান হয় কিন্তু ওয়ান আর রুট টু মানে হচ্ছে রুট টু রুট থ্রি মানে হচ্ছে রুট থ্রি আর রুট ফোর মানে হচ্ছে টু তার মানে দেখো আমরা যদি রুট করি তার মানে প্রথম পদ পাচ্ছি ওয়ানকে রুট করলে প্রথম পদ পাচ্ছি টুকে রুট করলে রুট টু পাঁচ দ্বিতীয় পদ পাচ্ছি থ্রিকে রুট করলে তৃতীয় পদ পাচ্ছি ফোরকে রুট করলে টু পাই মানে চতুর্থ পদ পাচ্ছি তার মানে এইটার সাধারণ পদ হবে হচ্ছে রুট এন কেন রুট এন হবে তুমি যদি এনের মান ওয়ান বসাও দেখো ওয়ান বসাও সেক্ষেত্রে প্রথম পদ পাবে এনের মান যদি টু বসাও তাহলে দ্বিতীয় পদ পাবে এনের মান থ্রি বসাও তাহলে তৃতীয় পদ পাবে এনের মান যদি ফোর বসাও তার মানে রুট ফোর ইকুয়াল টু টু তার মানে চতুর্থ পদ পাবে দেখো যে ব্যাপারটা তার মানে এই চার নঙ্গের সাধারণ পদ হবে হচ্ছে রুট এন তো দেখো যে ব্যাপারটা এগুলা কিন্তু এম সিকিউতে অনেক আসে এবং অনেক সময় তোমাদের সৃজনশীলের কনঙে আসে তাই এগুলো কিন্তু বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে যখন তুমি বারবার প্র্যাকটিস করবে দেখবা যে এগুলো তোমার কাছে সহজ মনে হবে তো এগুলা তুমি একটু নিজে নিজে বেশি করে চর্চা করো আরও কিছু যদি পারো সেগুলো নিজে নিজে বানাও বানাইয়ে সেটার এমতম পদ বের করো বা সাধারণ পদ বের করো সেক্ষেত্রে অনেক ভালো হবে এখনকার পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে বাই বাই